Hemu tuendele na pale ambako tuliyashitulishia, ambako tukua tunangalia. Njia mbili ambazo mea unaezo katumika kujitaftia chakula, tunakumbuka tumetumia kitu ambacho ni kwa kutumia mwanga wajua. Tukasema ule mwanga wajua, utatua kitu ambacho kinaitua maji, hydrogen na oksijeni, ambayo ni maji, na pia tukambio kwa mba itatumia oksijen ambayo ni wasafi. Kwa wakuna tutakio kifanya hapa sisa kwenye kutumia njia ya pili semu ya pili, na somoletu la loli na zungumzia kuhusu usanidi nuru wa muanga, yani yale matokeo ya muanga sasa katika mea kujitaftia chakula. Kwa na mba turudi katika ubao wetu, tunaona kwa mba tukua na hizo carbon tatu ambo zitatengeneza carbon dioxide, no, zitatengeneza samani, nasema no suyu kwa nini, zitatengeneza glucose. Zikiwa ta tunajua hapo ni glucose, glucose ambayo ina phosphorate, ambayo phosphorate ni kama nini, ni kama mbolea kwa mnyama. Kwa hiyo kwa mea samani kidogo. Kwa hiyo tuangalia sasa hapa tunapo kujia katika ubao wetu, bada kuambiwa sasa tunachukua muanga, matokiwa ya muanga sasa. Kama vile mea unategimea muanga katika kujipatia chakula chake. Kwa hiyo sasa tuangalia kwenye upande wa kuchukua muanga, mea kutegimea muanga kujipatia chakula, ndoleo toko tunangalia kwa undani zaidi. Kwa hiyo tunajuizi njia itakue na tumia njia. Gani ambao tulisema kwa mba kwenye uzalisha juu wake kuna ATP na NADP. Kwa tunawana hapo tunayo na NADP. Kwa hiyo pena mecha kwa mba ikuwa hivyo inapungua. Katika kujitaftia nini? Katika kujitaftia chakula ikipungua po na maisha kwa manile kwa njea nini? Isio kwa na muanga ambao mea hautegemei sana. Sui kama mnanielewa vizuri na omba mwe makini msikilize. Maake natarajia mtakuja kuwa madaktari wa azuri. Mtakuja kuwa wanasayansi wa viumbe hai kijumlisha mimea enyewe. Na vitu kama hivu. Kwa sasa niseme kwa mba hapa hivu baoni na chora kitu ambacho ni chembe hai. Kama ambaba mnaiona inaumbo ilo kama la nini mbu tuseme. Kwa nachora yu hapo ni chembe hai msi mkajuliza ni umbo gani mwalimu anachora kipepewa wa nachora ni isio kipepeo. Iyo inaitua ni chembe hai. Tuseme bada kuchora yu izo chembe hai ambao ni mechora hapo. Ubaoni tunayo chembe hai yetu hapo ambao mnaiza mkaiona katika ubao. Na maiza kuichora, hapa tumesema kumba tunachuangalia, tunangalia njia ambayo mea unajipatia chakula kwa njia kutegemea nini, kutegemea miale ya muanga. Kwa mea muanga gani ni muanga wajua, msi ya mkafikiri labda unezo ukawasha jiku hapo, ukawasha mkaa. Na hivi vitu na hivyo vichora kama mawe ya kijani ukundani ya hii chembe hai. Hivi vinaitua kemikali ya kijani, ilio nini? Itoka nao na nini na mea Kwa hiyo hapa ni kemikali nini ya kijani ilioko kwenye mea Ilioko kwenye hizi chembe hai za mea Kwa hiyo mnoni kemikali ya kijani ambao ni mechora uku kwenye umea wetu Uku kwenye hii chembe gani Tuseme hizi kemikali ziko kuminambili Hizi kemikali za kijani ziko kuminambili katika hii chembe hai ya umea ambao tunazungumzia Afu tuseme kwa mfano ni seme naangalia andani ya hile chembe hai moja sasa Ni kiangalia kwenye hiyo chembe hai moja ya mea sasa Iyo hapo ni maanika hivyo na maisha ni nini? Ni chembe, hai ya mea. Kwa na maisha hivyo vilivyo kwa kujindani, ike ambacho ni chakijani, ambacho ni mekutura kwa rangi ya kijani. Iyo inaitua ni kemikali ya kijani. Ambayo kemikali ya kijani kama ambavyo mwonekano wake ni hivi. Na hii napatikana katika nini? Napatikana katika mea. Kwa na hiyo kemikali yangu ya kijani hapo, ambo ni mituwa kwenye hiyo. Chembe hai ya mea hapo na ichora hapo ili mweza kufanya je kuyona. Kwa na meshe kumba kama na iangalele kemikali ya kijani laba usime labda unadarubini. Na hike nichuwa kichora hapa ndani kwa rangi ya kijani. No, samani kwa rangi ya njano. Iyo inaitua stroma. Ambao ni kama kimiminika fulani ambacho kinapatikana ndani ya ini ni kemikali ya kijani. Kwa mnaona kuna hiyo kemikali yetu ya kijani ilio kwa hapo. Afu ni seme na chora hiki kitu ambacho mna kiona hivi kiko kama ngazingazi za keki. Sui kama mna ziona hizo. Hizi ngazingazi za keki ndo hizo ni mewambia ni nini ndo hizo kemikali sasa. Au kwa jina la kitala mwana zita ni chloroplast. Mkienda kutafta vizuri kwenye kama usizenu mtailua maanake ni nini. Hizi kwa kama ngazingazi za keki mna vyo ziona hapo. Kwa hiyo msi ya mkashanga hiki ni nini. Na ndani hizo kemikali kuna kitu ambacho kinaitua ni utando sasa. Kwa hiyo hapo tunaita, inaitua ni tailakoidi. Hizo ambazo mnaziona hapo ziko kama ngazi ngazi. Za keki tunazita tailakoidi. 
thylakoidi thylakoidi ukiangalia kwenye kamusi utakutana na hilo neno na utajua maana yake ni nini kondro hivyo kama ambavyo unachora na ndani hiyo thylakoidi moja sasa kuna hii ambayo ninachora tena kwa rangi ya njano kwa hiyo kwenye hiyo thylakoidi kwenye hii nani yetu sasa kuna kitu kinaitwa lumen lumen inapatikana ndani ya thylakoid msije mkashangaa hapo kwa mnajua hapo ni thylakoid afu niseme kwamba hizi thylakoid yetu ambao ni ngazi ngazi kama za keki nikizijumlisha kwa pamoja au nikiziunganisha tutapata kitu ambacho kinaitwa grana kwa grana ni ule muunganiko wa thylakoid hizo thylakoid zikiunganika tunapata kitu ambacho kinaitwa grana msije mkashangaa maneno gani haya labda ni mageni kwenu yani maneno ya kibiolojia ambayo tutakuwa tunayatumia katika elimu ya viumbe hivi mimea. Kwa tuseme hapa sasa kuna hiki kitu tena ambacho nakichora kwa rangi ya pink. Mnajua rangi ya pink hicho ambacho nimekichora hapo kimekaa kama ndizi sio ndizi. Kwa baada ya kuvichora vitu kama hivi hapa mnaona kwamba tuna hiyo stroma, tuna grana, tuna lumeni, tuna thylakoid. Katika nini? Katika hii kemikali yetu ya kijani inayopatikana katika nini? Katika mmea na kwenye ile chembe hai ya mmea. Kwa hapa mjua kwamba tunazungumzia sana sana kwenye ile chembe hai ya mmea na ile kemikali ya kijani inayopatikana ndani ya chembe hai ya mmea. Tumeona kwamba ile kemikali ya kijani ina hivyo vitu ambavyo tumesema ina thylakoid, ina lumen, ina grana na ina stroma. Kwa hiyo msemi kashangaa kikilichoandikwa huko nini ni ile kemikali ya kijani. Sandani hiyo kemikali ya kijani unaweza kupata vitu kama hivyo hapo. Kuna kitu nimekichora kama kibox hapo sasa cha rangi gani? Cha rangi ya pink hembo ni kichora tena nje kabisa ya hii kemikali yetu ya kijani inayopatikana kwenye mmea. Kwa hili boxi au iki kisanduku kwa jina jingine ambacho nimekichora hapa. Tuseme sasa iki samani kidogo na meza meza nini mate mnajua biology sio lele mama yani. Kwa kwenye hii nani kemikali yetu ya kijani hapo unaona kwamba kuna hizo ambazo ninachora kama viwadudu fulani hivi. Kwa mnaona hivi ambavyo navichora kama wadudu tunaziita hizo tunaziita ni utando fulani ambao unapatikana kwenye hiyo kemikali. Kwa hiyo utando unakuwa kama wadudu fulani hivi. Ambao tunasema kwamba hiyo ya juu ni stroma hiyo ambayo ni ya rangi ya njano. Afu kwa huko chini kuna utando sasa ambao ni wa nini? Kuna lumen ambayo iko chini kabisa kwenye ili sanduku letu. Kwa tuseme hicho kimiminika samani hiyo stroma iliyoko pale tuna chini ya stroma kuna hiyo ambayo nimewambia kwamba tuna kitu ambacho kinaitwa utando utando wa ambao mnaona kwamba uko kama wadudu wadudu na tuna hiyo lumen kwa chini kabisa kwenye nini kwenye ise kwenye hii chembe hai ambayo tumeitoa kwenye nini kwa hiyo tunakuja kuchora kitu kama hicho hapo ambacho mnakiona ambacho hiki kinaitwa ni PCI hiyo hapo PCI moja naweza mkaiona nitachora pia na PCI yangapi ya pili ambayo hii PCI sasa PCI ambayo mnaiona hapa hivi na PCI ya pili tunaweza tukaje kuikuta katika umbo la mchoro kama huu hapa ambao mnauona ndio hiyo ambayo imechorwa kwa rangi ya njano kama yai mnaliona kama duara hapo ndio zile nini PCI ambazo zinapatikana ndani ya mmea wetu ule au ndani ya hii seli ya nini kemikali ya kijani ambayo nimekushia kuwafundisha hapo kwa muonekano wake utaonekana hapa kama ambavyo mnaweza mkaiona. Kwa mchoro ni ushushe utaendelea kutumia baadaye. Na tunaambiwa kwamba hizi PCI moja na PCI mbili zinatumika katika kufanyaje? Kupunguza nini? Kupunguza ni kama ni seme inapunguza kitu gani hebu nitafute neno ambalo linaweza likaeleweka vizuri. Subiri kwanza nifikirie neno ambalo linatumika vizuri hapa ambalo mnaweza mkanielewa na nyingine tena hiyo PCI ambayo iko kwenye stroma hapa chini ya stroma kwa tuseme kwamba hii hapa inatumika kupunguza ule nini sio kama ujazo nguvu yani ya nini ya hizi tunasema tuna hiyo phosphorus iliyoko huko kwenye mmea na hii hapa tumesema kwamba tunachokizungumzia hapa ni ile nini tunasema tunazungumzia kwamba mmea unategemea mwanga wa jua katika kujipatia chakula na katika kujipatia chakula ndio hivyo tunasema kwamba vitu kama hivyo watu wa kama hizi lazima zifuatwe kwa undani zaidi. Kwa hiyo PCI moja hiyo sasa tunaiona kwamba inakuwa na matokeo hiyo PCI moja sasa katika kutafutia mmea chakula tunaona kwamba katika kutafuta kwake huwa inafanyaje inajipunguza. Na katika kujipunguza sasa 
ndio ule mme unaweza kufanyaje ukapata chakula vizuri kwa hiyo tunaona hapa katika ubao wangu ambao nimewachorea nimewatengea kabisa ili msije mkachanganya kutoka kwenye moja kwenda kwenye nyingine kwa hiyo tukishamaliza kuangalia kitu kama hicho hapo tuna hizi ambazo tunaziita ni nini tunaziita ni hydrogen hydrogen mnajua kabisa kwamba kutakuwepo na nini hydrogen yetu hapa katika hii stroma inayotoka kwenye stroma kuja kwenye lumina itakuwa inakuja kwa ujazo mkubwa sana si mnaona jinsi ambavyo hiyo mishale inashuka chini kwa mbele hydrogen inajikandamiza kuingia kwenye nini kuingia kwenye lumeni ambao mnaiona hapo baoni kwa mpiani kupitiliza yani sio kama kupitiliza huo mpito au huo ujazo tuseme ni ujazo wa nini wa hydrogen unakuwa na kasi kubwa zaidi katika kuja kwenye nini kuja kwenye hii lumena ambayo mnaiona hapa ubaoni ndio mambo yamea kujitafutia chakula kwa njia ya mwanga kwa msemka kanganyikiwa maana na nyinyi mtakuja kuwa walimu kesho kutu hapo kwa maana natakiwa mwa askivu sana msikilize vizuri ili muweze pia na nyinyi kuja kufundisha vizuri kama ninavyowafundisha bila kupotosha wanafunzi kwa hiyo tunaona kwamba hiyo hydrogen yetu sasa inaingia kwenye lumina na imeshaingia hapo kama ambavyo tunaiona na itakuwa ni hydrogen itakuwa ni moja moja naweza kama mnajiuliza hivi mwalimu inakuwaje ila umchoro unawasaidia nyinyi wenyewe kujiona na mimi naelekeza vizuri kiasi kwamba hamna mtu ambaye atakuwa anajichanganya kwa hiyo ni chore tena ni kuna hiki nani kingine ambacho nimekichora kwa rangi ya nini kwa rangi ya pinki na vichora viko viwili hapo subiri ni vichora afu nitawaambia hivi ni vitu gani kwa mnaviona hapo hivyo katika ubao wetu nimekushia kuvichora na mimi mnaangalia vizuri na mnaona umshale unavyopita kuonyesha kitu kimoja baada ya kingine. Kwa hiyo tunao umshale ambao nimeongeza kwa rangi ya zambarau hapo unaoelekea juu. Nadhani kama unajiuliza mwalimu umshale unamaanisha nini? Kwa hiyo tunaona pale ambako tuli endelezea tunaambiwa kwamba tunachokifanya sasa mnaona kuna hizi ambazo za rangi ya pinki nazo zichora huku kwa hizi hapa tunaziita ni ADP na hiyo ADP ukijumlisha na fosfera sasa unapata kitu ambacho ni ATP. Ukijumlisha na hiyo hapo unapata kitu ambacho ni ATP ambao kwenye hapa inaonyesha kwamba ule mtegemeano wake sasa unapungua nguvu ndio namna ambayo inaonyesha hapa. Kwa katika hali kama hii hapa kuna hiki kitu ambacho kinaonyesha kwamba mmea unaposharabu huo mwanga sasa katika hizi PS1 na PS2 inakuwa ni kitu cha namna gani ambacho kinaweza kikatokea. Kwa hiyo tuna kitu kama hicho hapo ambako tunaona kwamba kuna hii PS1 na kuna hii PS2 ambao tumepewa hapa hivi ambao ni mimi unatumia kwenda maisha kwa nyumba kwenye hizi PS sasa. Ina maisha sasa hapa kinachoonyeshwa au tunachoambiwa ni kwamba hii stroma in, inafanyeje? Hii stroma inachukua hydrogen sasa hydrogen inapelekwa kwenye nini kwenye lumen kwa hiyo kwenye lumen inamaanisha kwamba hii lumen sasa inavyosharabu ile hydrogen sijui kama mnanielewa hii lumen ina sharabu nini ina sharabu hydrogen lakini wakati huo huo ambako ina sharabu inamaanisha kwamba kuna kitu kama maji na nini kwa kwanza hapa kuna hii ATP sasa tuna ATP ambao mnaijua ambao tayari tumekushia kuizungumzia ATP na nini ATP tunaona iko kwenye nini kwenye stroma. Hebu turudi kule nyuma muone kwamba ATP tulisema kwamba kwenye ule sasa wakilisho hilo la mwanga samani sio wakilisho la mwanga tutatumia ATP na ni NDP H ambao tunaona tulitumia hapo ambao ni njia moja hapo ya huo mwanga sasa matokeo ya mwanga katika kupatia mmea chakula. Kwa msi mkazi sawa hizo hatua zilizoko hapo na jinsi ambavyo nimewafundisha maki tunazitumia mara kwa mara. Kwa hiyo maanisha kwamba hiyo hapo sasa inapunguzwa na maisha ikipunguzwa inamaanisha kwamba hydrogen yenyewe huko sasa kwenye mmea nayo itakuwa inafanyaje inapungua na ukiangalia kwamba mmea kwa kiasi kikubwa unahitaji maji ili uweze kufanyaje ili uweze kukua. Kwa hiyo tunayo NDPA sasa hiyo ambayo sasa tukipata hiyo inatoa kitu ambacho kinaitwa NDPH. Sijui kama mnaweza mkaona hapa ubaoni vizuri. Kwa hiyo tukirudi huku juu tunaambiwa kwamba ile ilikuwa na maji, samani, ehe maji kama ambavyo mnaona hapo na ile maji yakafanyaje? Yakatoa kitu ambacho kinaitwa oxygen. Lakini tukija kuangalia tumebaki na oxygen alafu yale maji yamepunguzwa kwa kiasi nini? Kwa kiasi kikubwa. Samani, sijui nini kinanikabaka hapa. Kwa hiyo tuendelee sasa. 
Kwa hiyo tunaona kwamba hivi msimu kashangaa kwamba mbona midwara inakuwa mingi sana inakuwaje tunaona hiyo PS1 na PS2 tunaona kwamba zinapita kutoka kwenye stroma zinakuja kwenye lumina lakini usijue kwamba inapopita hivyo sasa ile nguvu ya maji inafanyaje inapungua. Kwa hiyo hapa mnaona kwamba tuna maji na huko kwenye lumina kinachohitajika ni nini ni maji kama ambavyo mnayaona hapa. Hiyo H2 sifuri ni jinsi ya kuandika maji kwa kisayansi kwa njia ya nini? ya kisayansi na jua mmesoma ke, kemia na fizikia kwa hiyo haitakuwa inawapiga chenga. Kwa hiyo tunaona kwamba hayo maji yanapoingia huko kwenye lumena tunaambiwa akiwa anatokea kwenye stroma na ni yake sasa ile kasi yake inapungua. Kwa hiyo tunabaki na nini? Ile hydrogen inachukuliwa kwa kiasi kikubwa kwa hiyo tunachobaki nacho tunabaki na maji. Kwa hiyo tuchukua hapa tuna kitu ambacho kinaitwa nini hiyo? Hiyo hatua sasa inaitwa ni hatua ya kufanyeje ya kupunguza maji katika nini katika lumena. Kwa hiyo mnaweza mkasema kwa jina jingine au kwa namna nyingine hiyo ni njia moja yapo ya kupunguza maji katika nini katika hiyo lumena. Kwa ile hydrogen yetu ambayo ni sana maji mnaona kwamba inapunguzwa tunabaki na kitu ambacho ni oxygen katika nini lumena ambayo mnaweza mkaiona ulumeni kwa jina lingine ubaoni. Kwa nisti nikawachanganya tena tunaangalia hapo tunayo maji ambao kisayansi yanaandikwa ni H2 sifuri au O samani sio O. Kwa hiyo kitendo cha kufanya hivyo ni kitendo cha kupunguza maji kwenye lumena ambao tutabaki sana na asilimia kubwa ya oksijen. Na ukiangalia kwa upande mkubwa mmea unahitaji maji bila maji mmea uwezi ukakua. Mnaelewa hilo kwamba bila maji mmea uwezi ukakua lakini tunachokiangalia hapa sisi ni matokeo ya nini ya mmea kutegemea mwanga kwa kikubwa hapa hivi kinachohitajika kwenye mmea ni mwanga ili uweze kukua ile mmea ndo afya ya nini ya mmea wenyewe kwa hiyo wenyewe mnajua kwamba mnapoangalia mimea mjua kwamba mmea unajitafutia chakula kwa njia gani ambayo ndio tumesema ni njia ya usanidi nuru msije mkasahau na mwe mnawafundisha wadogo zenu pia na wengine ambao wajui kwamba mmea unajitafutia chakula unajitengenezea chakula kwa njia gani. Na tushasema kwamba hizo njia ni mbili. Samanini kidogo. Kwa hiyo niwarudisha tena nyuma huku ili mweze kuona jinsi ambavyo nilikuwa nawafundisha. Niliwaambia kwamba hiyo hicho kitu ambacho kinaitwa nini au tuseme mwanga wa jua ni wa muhimu sana kwenye mmea. Na tukasema kwenye mwanga wa jua inaonyesha kwamba nini? Matokea huu mwanga kwenye jua sasa ina maisha kwamba kwenye usanidi nuru mmea utakuwa unatumia maji na ukitumia maji ukishamaliza kutumia maji utarudi tena kutumia kitu gani? Kwa hiyo tuna maji kwenye mmea ukitoka hapo utahitaji pia oksijeni ambayo oksijeni mnaijua hewa safi hiyo. Kwa turudi katika hii chembe hai iliyoko hapa mnaona kabisa tumeingiza nini kwenye ile lumena au ile kemikali ya kijani tuliokuwa tunaizungumzia pale katika ume wetu hapa tunaweza tukaona na tunaambiwa sasa kwa mfano katika hii nani ambao tunaiona hapa hii chembe ambayo imechorwa hapa ubaoni ambayo ni chembe hai pia ya nini ya mmea msemi kashangaa ile umbo ni umbo gani mbona kama ni vijiti vimekusanya na kusanya na sio vijiti hivyo kwa tuseme hapa hivi kama ambavyo mnaona sasa maandishi yamekuwa madogo kuna hiyo chloro chloroplasti ambayo mnaiona hapo. Kwa tuseme sasa katika mmea tunachukua zile chembe zetu zile ambazo ni kemikali ya kijani inayopatikana katika mmea inaingia katika hii molekuli ambayo mnaiona hapa. Kwa hiyo ikiingia katika hii molekuli ambayo mnaiona hapa kama ambavyo mnaona Inafanyeje katika kuingia hapa inapunguza ile nguvu ya nini nguvu ya maji kama ambavyo tumesha kusha kusema yani kama inasharabu kitu fulani hivi. Tuangalie tena na kwenye upande wa pili kuna mole kule nyingi hapa kwenye huu mchoro na kuna hizo nani ambazo nimezichora hapo pembeni ambazo ni zile kemikali zinazopatikana katika nini? Katika mmea. Kwa hapa hivi tunaangalia kwamba kuna hii nguvu sasa ambayo inapatikana nini? Kuna nguvu ambayo inapatikana katika mmea. Kwa hiyo tunaangalia kwamba hapa inachofanya inachukua ile sasa na kuingiza katika hizi na kuingiza katika hizi nini? Tunaziita kwa jina la kibaolojia tunaziita sio chembe chembe. Ina jina lake ambalo tunaziita sasa. Kwa hiyo inapokuja kuingiza kwenye hizi huku kama ambavyo mnaona nimewachorea kwa rangi ya kijani msem kama mnashangaa kwa hizo tunaona hizo molekule zinaitwa molekule nilikuwa nimesahau kidogo 
na nyinyi msiye mkiwa mnasahau kama mimi kwa watu subiri katika kipindi kijacho au katika mwendelezo wetu tutakuja kumalizia ili tuweze kujuizi njia au sanidirifu maana imebaki tu sehemu moja ya kumalizia kwa kwa hapa hivi ni waache mwe mnasoma mchoro vizuri na kuelewa vizuri na kuelewa maana hizo maneno ambazo zimeandikwa ili sije kuwa tena ngumu kwenu. Kwa mkumbuke tulianzia huku mwanzoni mpaka hapa ambako tumefika. Tukutane tena baadaye kwa kipindi kingine katika kumalizia hili.